Bueno, dos personas resultaron heridas tras un enf enfrentamiento entre agentes policiales y ciudadanos quienes realizaban una manifestación. Esto en Navarrete, provincia Santiago. Como siempre, nuestro compañero Rafael Martínez nos tiene detalles. Las personas que resultaron heridas en medio de los enfrentamientos a tiros entre efectivos policiales y manifestantes fueron identificadas como el motoconchista Juan Marte y Rita Genoy, una mujer de nacionalidad haitiana. Los heridos fueron trasladados al hospital municipal, mientras que un amplio despliegue policial por las calles del municipio de Navarrete, provincia de Santiago. No, aquí el tránsito está normal, todo está fluyendo normal. Mientras transitaba una nacional haitiana, fue una herida leve de, 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 un, de, de, un, no, de, un, de un fragmento y un botoconcho que se encontraba también transitando por la calle frente al cementerio. La huelga convocada por 24 horas por un conjunto de organizaciones sociales y populares exige la reparación de las calles de los sectores Cristo Redentor, los girasoles y 27 de febrero. Además solicitan la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Pontón. En demanda que a que la autoridad de gobierno de Luis Abinader y el ayuntamiento de Navarrete, eh, por lo menos tres barrios que están necesitando hacer y contener, los cuales son Cristo Redentor, 27 y los girasoles. Los hacer y contener que... En el 2021 la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, se comprometió a hacer la serie con Tena y su barrio. Hoy en día ha sido una falsa, una falsa promesa que la gobernadora en conjunto con obra pública no la han cumplido a Navarrete. Sandro López, vocero de las organizaciones convocantes, aseguró que la huelga ha sido acatada por la población en más de un 90%. Bueno, ese ha sido... El, 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 el apoyo masivo que el sector comercial, eh, igual que los comerciantes de diferentes áreas, el eh, sector transporte de aquí de Navarrete, eh, está apoyando un 90% este paro, porque es un paro justificado, ya que las necesidades de, de estas comunidades, eh, de, es un impuesto que paga este pueblo de Navarrete, es, debe ser el huerto. Entonces, el gobierno de Luis Abinader debe reflexionar, igual que los funcionarios de aquí, de Navarrete, en el ayuntamiento, que debe, debe ir en auxilio de esas comunidades para que hoy en día se haya vuelto un impuesto de paga. Durante las primeras horas del paro, los manifestantes bloquearon las calles con neumáticos encendidos y escombros para evitar la circulación de vehículos. El paro fue convocado por el Frente Popular de Navarrete 24 de abril y varias organizaciones sociales. La jornada inició a las 6 de la mañana de este martes y está prevista para que concluya el miércoles a la misma hora. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias.